హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గీతా వ్లాగ్ ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లుంటే నా పేరు గీత అండి అండ్ ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది మాది సో నేను ఇక్కడ రెడీ అవుతున్నాను అనమాట బయటికి వెళ్ళడానికి సో మీకు అదంతా నేను చూపిస్తున్నాను నేను ఎలా రెడీ అవుతాను అని చెప్పి అండ్ నా స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో నేను ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తాను అన్నీ చెప్పాను కదా సో అవే ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ అండ్ టోనర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అల్లోవీరా జెల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఓలే డే క్రీమ్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను యూస్ చేసే ఓలే డే క్రీమ్ ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ అండి అంతే తక్కువే అంత కాస్ట్లీ అయితే కాదు ఓలే ప్రోడక్ట్స్ చాలా కాస్ట్లీ యాక్చువల్గా థౌజండ్స్లో కూడా ఉంటాయి ఇది నార్మల్ న్యాచురల్ వైట్ బ్యూటీ అనమాట అండ్ గ్లోయింగ్ ఫెయిర్నెస్ కూడా అండ్ నేను ఎస్పీఎఫ్ కూడా ఫిఫ్టీ అప్లై చేసుకుంటున్నాను లాక్మీ ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ సో మీకు అదంతా చూపిస్తున్నాను యాక్చువల్గా చాలా ఎండలు ఉన్నాయి ఫుల్ విసుగైపోతుంది సో అందుకోసం అని చెప్పి హెయిర్ పైక్ వేసుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు ఎస్పీఎఫ్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను సన్ స్క్రీన్ లోషన్ సో నేను ఎంత ఫన్నీ ఫన్నీగా మేకప్ చేసుకుంటానో చూడండి ఎప్పుడు చూపిలేదు కదా నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను అన్ని క్రీమ్స్ అప్లై చేసేసుకున్నాను అన్ని అంటే మామూలుగా నేను స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో ఏం చూపించాను అవి అప్లై చేసుకున్నాను అండ్ నేను ఇక్కడ కాజల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను నా దగ్గర హిమాలయ కాజల్ ఉంది అండ్ ఇంకొకటి పతాంజలి కాజల్ ఉంది అండ్ ఐకానిక్ కాజల్ కూడా ఉందన్నమాట సో అవి కాజల్స్ ఇంకా ల్యాక్మీ ఐలైనర్ ఉంది అది కూడా పైన అప్లై చేసుకుంటాను అనమాట అండ్ కింద వచ్చి ఐ ఐకానిక్ కాజల్ అప్లై చేసుకుంటాను సో చూడండి అప్లై చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఆరిపోవాలని చెప్పి ఫ్యాన్ వేస్తున్నాను అనమాట సో ఇలా అప్లై చేసుకుంటాను నేను యాక్చువల్గా పైన కింద రెండు అప్లై చేసుకుంటాను సో దట్ మన ఐస్ చాలా బాగా కనిపిస్తాయి సో మీకు చూపిస్తాను చూడండి నేను ఐస్కి అప్లై చేసేసుకున్నాక కాజల్ చూసారు కదా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో సో నేను ఇప్పుడు ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఇవి చూడండి బాగున్నాయి ఇయర్ రింగ్స్ అంత సెట్ కాలేదు కదా సో నేను మళ్ళీ ఇంకొకటి తీసుకున్నాను ఇంకొక ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకున్నాను సో ఇవి కొంచెం బాగా అనిపించాయి చూడండి మీరు కూడా బాగున్నాయి కదా అండ్ పక్కన స్మైలీస్ కూడా పెట్టాను నేను ఈ వ్లాగ్లో సో ఈ స్మైలీస్ ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో అక్కడక్కడ ఇలాంటి స్మైలీస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి నా వ్లాగ్లో అండ్ చూడండి హెయిర్ లీవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందా లేకపోతే హెయిర్ స్టైల్ చేసుకుంటే బాగుంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట యాక్చువల్గా అండ్ మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ కాంపాక్ట్ యూస్ చేస్తున్నాను పౌడర్ సో దానివల్ల మన మేకప్ లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉంటుంది సో అంతే ఇప్పుడైతే నా ఫేస్ మేకప్ అంతా అయిపోయింది అండ్ కొంచెం లిప్ బామ్ రాసుకుంటున్నాను అంతే చూడండి మొత్తం నా మేకప్ అయిపోయింది అండ్ ఒక చిన్న స్టిక్కర్ ఎలా ఉంది అయిపోయింది కదా మొత్తం అండ్ హెయిర్ స్టైల్ ఒకటి చేసుకోవాలి సో దానికోసం నేను ఒక టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ లివాన్ తీసుకొని అప్లై చేసుకుంటున్నాను సో దట్ మన హెయిర్ చాలా సిల్కీగా షైనీగా కనిపిస్తుంది అండ్ చిక్ ఏం ఉండదు అనమాట సో నేను ఇప్పుడు పఫ్ హెయిర్ స్టైల్ చేసుకుంటున్నాను పఫ్ ఏం పెట్టుకోలేదు జస్ట్ కొంచెం అలా ముందరికి వేసుకున్నాను అనమాట అండ్ లీవ్ చేసుకోవడం కన్నా కొంచెం క్లిప్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి మళ్ళీ క్లిప్ పెట్టుకున్నాను చూడండి ఫైనల్గా నా మేకప్ అంతా చూడండి నా అవుట్లుక్ ఎలా ఉంది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అస్సలు మర్చిపోవద్దు బాగుందా ఇలానే అండ్ నేను ఇంకా రెడీ అయిపోయాను అనమాట హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వాటర్ బాటిల్ ఇంకా వ్యాలెట్ ఫోను ఇవన్నీ క్యారీ చేయడానికి అని పెట్టుకుంటున్నాను బాబుకు ఒక నాప్కిన్ అన్నీ సో అక్కడక్కడ స్మైలీస్ ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఓకేనా చూడండి ఇది నా అవుట్ఫిట్ అనమాట ఊరికే దగ్గర ఉన్న మాల్కే వెళ్తున్నాం కదా అని చెప్పి అంత ఎక్కువ ఓవర్గా రెడీ అవ్వలేదు జస్ట్ నార్మల్గా రెడీ అయిపోయాను అండ్ నేను ఇప్పుడు బాబుని పిలుస్తున్నాను అనమాట వాడికి ప్యాంట్ వేయాలి సో
వచ్చేసాడు బాబు కూడా సో నేను వాడికి ఇప్పుడు డైబర్ వేసే ప్లాంట్ వేస్తున్నాను డైబర్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటే డైబర్ వేస్తాను అనమాట ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు డైబర్ వేయను బట్ ఇన్ కేస్ బయట వాళ్ళకి టాయిలెట్కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం చెప్పరేమో అని చెప్పి డైబర్ వేస్తాను అనమాట అంతే సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కటే ఇంకా చిన్నపిల్లోడే కదా సో ఇంకా నేను వాడికి ప్యాంట్ వేసేసాను అనమాట అండ్ వాచ్ కూడా పెట్టమని అడుగుతున్నాడు వీడి వాచ్ చూడండి ఎంత వెరైటీగా ఉంటుందో ఇది టైం వస్తుంది అండ్ దట్టు అండ్ బాబు వాచ్ చూపిస్తున్నాడు మీకు దానికి లైట్ కూడా వస్తుంది అనమాట స్పైడర్ మ్యాన్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి అండ్ మేము రెడీ అయిపోయాము ఈసారి మేము బైక్లో వెళ్తున్నాము సో దానికోసం అని చెప్పి స్పెట్స్ హెల్మెట్ క్యారీ చేస్తున్నాను సో నేను వెళ్తూనే డైరెక్ట్గా రిలయన్స్ ట్రెండ్స్కి వెళ్ళిపోయాను అనమాట నేను అక్కడ కొన్ని షాపింగ్ చేశాను అంతలోపు బాబు గేమ్స్ అన్నీ ఆడేసుకున్నాడు సో అరౌండ్ వన్ అయిపోయింది టైము సో మేము ఇప్పుడు ఒకేసారి లంచ్ చేయడానికి అని చెప్పి ఫుడ్ కోర్ట్కి వెళ్ళిపోయాము వాడు ఆడుకున్న గేమ్స్ అన్నీ నేను చూపించలేకపోయినాను ఎందుకంటే నేను షాపింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట రిలయన్స్ ట్రెండ్స్లో అండ్ ఇక్కడేమో బాబు ఫస్ట్ ఐస్ క్రీమ్ తీసేసుకున్నాడు వాడు ఇక్కడ తింటున్నాడు అనమాట ఐస్ క్రీమ్ చాలా బాగుందండి ఐస్ క్రీమ్ సో నాకు కూడా తినిపిస్తాను దాంట్లో జమ్స్ కూడా ఉన్నాయి నన్ను కూడా తిను అని చెప్తున్నాడు సో నాకు కూడా తినిపిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ తింటాడు అండ్ ఇంకా మెగ్డీలో బొమ్మ కావాలని అడిగాడు సో గేమ్స్ ఆడిపించాం కదా మళ్ళీ బొమ్మ కూడా కావాలని అడుగుతాడు అనమాట చాలా అంటే చాలా అలర్ట్ చేస్తాడు బయటకు వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ నేను బాబు ఐస్ క్రీమ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము చాలా బాగుంది ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ ఇది యాక్చువల్గా దాంట్లో జమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆ తర్వాత మేము బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము చాలా బాగుంది ఈసారి బిర్యానీ ఇది బోన్లెస్ చికెన్ బిర్యానీ అనుకుంటాను స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ బట్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉన్నిందండి చూసారు కదా ఎంత బాగుందో చూస్తుంటేనే తినేయాలనిపిస్తుంది కదా అండ్ నేను బాబు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాము చాలా బాగుంది బిర్యానీ అండ్ బిర్యానీ తినేసి ఆ తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము ఇంకొకటి పెద్ద ఐస్ క్రీమ్ సో అది తినేసాం అనమాట లంచ్కి సో బాబు కూడా ఈసారి బాగా లైక్ చేశాడు సో వాడు కూడా తింటున్నాడు అనమాట ఐస్ క్రీమ్ అండ్ బిర్యానీ అండ్ చికెన్ కూడా నచ్చింది వాడికి బాగా సో అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ సో నేను వాడికి ఒక పక్కన తినిపిస్తూ నేను తింటూ అయిపోయింది అనమాట లంచ్ మాది అక్కడ సో సాటర్డే ఎలాగో మేము బయటకు వెళ్తాం కదా సో ఈసారి దూరపు మాల్ ఎందుకు అని చెప్పి దగ్గర ఉన్న మాల్కే వెళ్ళాము సో అంత ఎక్కువ షూట్ చేయలేకపోయాను బయట అంతా సో మేము ఎక్కువగా తిరగలేదు కదా బయట అండ్ తినేసిన తర్వాత మేము చూడండి ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ చేసాము ఈ ఐస్ క్రీమ్ ఎంత టేస్టీగా ఉంది తెలుసా చాలా బాగుంది మేము ఇది ఒకసారి ఫినిక్స్ మాల్లో కూడా తిన్నాము చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ నేను మీకు ఒకేసారి మా డిన్నర్ చూపించేస్తున్నాను డే అంతా షూట్ చేయలేకపోయాను ఇంటికి వస్తూ నేను లైవ్ కూడా వచ్చాను కదా సాటర్డే అండ్ ఆ లైవ్ వీడియో కూడా చూడండి ఇన్ కేసు ఎవరు చూ చూడకుండా ఉండి ఉంటే మిస్ అయింటే చాలామంది చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు చాలా బాగా పలకరించారు అనమాట నన్ను చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ నేను చూడండి నా స్టైల్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ నేను ఎలా చేస్తాను జస్ట్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ అలా వేసేసి నేను ఫస్ట్ బటర్ వేసేస్తాను అనమాట దానిపైన సో నేను ఇక్కడ టోటలీ ఫోర్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ వేస్తున్నాను నైట్ డిన్నర్కి ఇదే తిన్నాము చపాతి చేయలేదనమాట సో బ్రెడ్ టూ టూ రెండు సైడ్లా వేసేసి నేను ఇలా రోస్ట్ చేసేస్తాను ఫస్ట్ బ్రెడ్ని బ్రెడ్ని అంతా ఇలా రోస్ట్ చేసుకుంటే మనకు తినేటప్పుడు చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది సో బటర్ వేసే రోస్ట్ చేస్తాను నేను యాక్చువల్గా సో అదే చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ చూడండి మంచిగా రోస్ట్ అయిపోయాయి కదా ఈ ఫోర్ బ్రెడ్స్ అండ్ ఇంకో ఫోర్ బ్రెడ్స్ కూడా వేసి అవి కూడా రోస్ట్ చేసేస్తాను చూసారు కదా ఇలా చేసేస్తాను అనమాట ఫస్ట్ బ్రెడ్ని అంతా మంచిగా రోస్ట్ చేసేసుకుంటాను బటర్ వేసి ఆ తర్వాత నేను ఒక్కొక్క ఎగ్ వేసుకుంటాను అన్నీ ఒకేసారి వేయను సో ఒక్కొక్క ఎగ్ అండ్ కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ అనమాట అంతే కావాలంటే ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ ఆనియన్స్ అన్నీ వేస్తే అవన్నీ వేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదా సో నేను ఓన్లీ సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసాను అండ్ మీరు కావాలంటే పెప్పర్ కూడా వేసుకోవచ్చు 
కొంచెం బటర్ పిన్నుకి వేసేసి ఆ తర్వాత ఒక ఎగ్ అంతా వేసేసి నేను అలా కొంచెం మొత్తం అన్ని సైడ్లో వచ్చేటట్లు వేసేసి ఆ తర్వాత టూ బ్రెడ్ స్లైసెస్ పెట్టేస్తాను అనమాట నేను మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకుంటాను హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతుంది సో ఒక పక్కన వేస్తున్నాను అండ్ ఇంకో పక్కన ఇంకో ఎగ్ బీట్ చేస్తున్నాను ఇలా చేస్తాను అనమాట బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ యాక్చువల్గా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్కి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేసుకోవడానికి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా మనము బ్రెడ్ని ఆమ్లెట్లో ముంచైనా మనము ఫ్రై చేసుకుంటారు చో చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ బట్ ఇది నా స్టైల్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అనమాట యాక్చువల్గా నేను సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయను ఒక బ్రెడ్ అలా కొట్టేసి వేసేసి దాని మీద బ్రెడ్ వేసేసి బ్రెడ్ పెట్టేస్తాను అనమాట బట్ ఈసారి మీ అందరికీ కూడా చూపిద్దామని చెప్పి నేను ఒక పక్కన బ్రెడ్ ఎగ్ వేసేసి దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ వేసి ఆ తర్వాత మంచిగా బీట్ చేసి అలా ఆమ్లెట్ వేసి ఆ తర్వాత బ్రెడ్ వేస్తున్నాను బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అంటే చిన్నపిల్లలు అయితే చాలా బాగా లైక్ చేస్తారనమాట మా బాబుకి చాలా ఇష్టము ఇలా చేసి పెడితే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అండ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకైనా తినచ్చు లేకపోతే నైట్ డిన్నర్కి అయినా తినచ్చు లేకపోతే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా తినచ్చు సో మేము నైట్ డిన్నర్కి బ్రెడ్ ఆమ్లెటే చేశాను అనమాట సో చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేస్తున్నాను నేను బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అండ్ ఈ పక్క చూసారా ఇది మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది అండ్ ఇంకో పక్కన ఇంకో ఎగ్ బీట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా చేసేస్తాను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసాను చాలా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది టోటల్లీ నేను ఫోర్ చేశాను అనమాట సో మీరు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి ఇలా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఓకేనా చూడండి ఎంత బాగా వస్తుంది అండ్ పిల్లలకి ఇవ్వండి చాలా అంటే చాలా బాగా లైక్ చేస్తారు ఒక్కొక్క ఎగ్ బీట్ చేసుకొని చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇన్ కేస్ మనం టూ ఎగ్స్ చేసేసి వేసేసామనుకో ఒక దాంట్లో ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ ఇంకో దాంట్లో తక్కువ పడుతుంది కదా సో దానికోసం అని చెప్పి నేను ఒక్కొక్క బ్రెడ్ ఒక్కొక్క ఎగ్ బీట్ చేసి చేసుకుంటాను అనమాట అండ్ దాన్ని మంచిగా స్లైసెస్ కట్ చేసి అండ్ నేను కెచప్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా కట్ చింది నాకు యాక్చువల్గా సాటర్డే సో మీకు సాటర్డే వ్లాగ్ అంతా చూపించాను కదా సో ఈ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చినట్లుంటే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు అండ్ చూడండి నేను ఇక్కడ కొంచెం కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ మీరు కూడా కంపల్సరీ ఇలా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్